Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَنَا سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وجه شكر kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu dan menusaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asari Cengkareng Jakarta Barat. Dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai Kiai Haji Misbahul Munir Khalil dan Kiai Haji Syarif Rahmat. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan seperti biasa kita telah menyiapkan tiga segmentasi nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami Damai Inusaku Spesial Bulan Suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi 
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du Ma'asyural muslimin para jamaah sekalian yang saya hormati Bulan Ramadan tidak hanya dikenal sebagai Syahrus Syam Tidak hanya dikenal sebagai bulan puasa Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Quran Bulan Al-Quran Bulan yang penuh dengan rahmat Bulan yang penuh dengan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bahkan di dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Inna anzalna sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran fi laylatil qadar pada saat malam laylatul qadar. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Al-Iqan fi ulumil Quran itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari lauhil mahfud ke samaid dunia, ke langit dunia sekaligus mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baru kemudian dari langit dunia diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril Langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Surat per surat, ayat per ayat Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan saat itu Yang kita kemudian kenal dengan Asbabun Nuzul Pernah satu ketika Masyarakat saat itu tanya kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad siflana rabbak Ceritakan kepada aku Tuhanmu itu seperti apa Allah itu seperti apa Baru kemudian turun Al-Quran Surat Al-Ikhlas Kul huwallahu ahad Allahus samad Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Di saat ditanya Ya Rasulullah Hilal itu apa sih? Bulan datang Tanggal 1, tanggal 2 Tambah membesar Kemudian menjadi purnama Berkurang lagi Akhirnya habis Apa hikmahnya? Turun yas'aluna ka'anil ahillah dan seterusnya Itulah Al-Quran kemudian turun kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW Selama kurang lebih 21 tahun Di masa hidup Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW Maka para jemaah sekalian Al-Quran menjelaskan banyak hal Al-Quran menjelaskan akidah Al-Quran menjalankan syariat Menjelaskan tentang syariat Al-Quran menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi, para rasul Al-Quran menjelaskan tentang hari kiamat, hari ba'as, dan hal-hal wa'ib yang diterangkan di dalam Al-Quran. Maka saudara-saudara sekalian, benar kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu fungsinya adalah petunjuk bagi kita umat Islam. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mut Taqin. Alif Lam Mim Dhalikal kitab Ayyadhal kitab Quran ini La raiba fih Tidak ada keraguan Tidak ada kebimbangan dari Allah Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang fungsinya adalah Hudan lil muttaqin Petunjuk bagi orang yang bertakwa Kalau ibu ingin menjalankan perintah Allah Bapak ingin menjauhi larangan Allah Ikuti Al-Quran Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Mendapatkan surganya Allah Diselamatkan dari nerakanya Allah Ikuti Al-Quran Maka Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai hari ini Al-Quran masih bisa kita rasakan Kehebatan Kehebatannya dan kemukjizatannya. Karena Al-Quran selain sebagai petunjuk para jamaah sekalian, Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kalau Bapak ingin tahu mukjizat itu apa, mukjizat itu amrun kharikun lil adah. Sesuatu yang luar biasa. Di luar nalar manusia. Para nabi, para rasul itu mempunyai mukjizat. Mulai dari nabi Adam, 
sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi punya mukjizat. Nabi Musa punya tongkat, bukan tongkat ini, tongkat Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat dipukulkan ke lautan terbelah itu laut. Nabi Isa mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tidak geseng, tidak mati, selamat. Rasulullah sallallahu alaihi salam mempunyai mukjizat di antaranya adalah bisa membelah bulan. Rasulullah sallallahu alaihi salam pernah satu ketika meletakkan tangannya di baskom di mana baskom itu airnya sedikit. Kemudian diminum oleh para sahabat ratusan bahkan ribuan sahabat meminum dan berwuduk dari air baskom tersebut. Ini mukjizat. Namun sekian mukjizat yang ada ini para jemaah sekalian berhenti dan sirna dengan wafatnya para nabi. Hanya ya satu mukjizat yang bisa kita rasakan saat ini mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar yakni Al-Qur'anul Karim. Ngomong-ngomong apa kiai ijaznya hebatnya mukjizatnya Al-Quran. Mukjizat Al-Quran diantaranya yang pertama ingin saya sampaikan. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamnya Allah yang apabila kita baca berulang-ulang kita tidak pernah bosan. Betul-betul. Berapa kali kita baca fatihah, fatihah bagian daripada Al-Quran. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib, maghrib, tiga rakaat, isya, subuh, dua rakaat. Kalau ada sholat subuh empat rakaat itu namanya nyeleneh, kesiangan. Berapa kali kita membaca Al-Fatihah? Minim 17 kali. Belum salat tarawih, belum salat tahajud, belum salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai walad dhalin. Berulang-ulang kita baca Quran. Bosan apa tidak? Bosan apa tidak? Aneh, iya. Ajaib, iya. Kenapa? Karena ini adalah kalamullah, firmannya Allah. Kalau ibu demen lagu dangdut, mungkin saat itu populer, bener nggak? Demen disetel siang, disetel. Tapi saudara-saudara sekalian sadar, pada saatnya lagu tersebut akan membosankan dan akan menjadi kenangan. Betul-betul. Tapi Al-Quran tidak. Karena Al-Quran merupakan kalamullah yang merupakan mukjizat Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, selanjutnya kalau saya bercerita tentang mukjizat Al-Quran banyak. Tapi yang jelas, Al-Quran luar biasa yang ijaznya, kehebatannya. 1400 tahun yang lalu sampai sekarang kita rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Kiai Misbah. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Sebuah penegasan bagi kita betapa mukjizat para nabi terdahulu kita mendapatkannya dari kisah-kisah baik dari dalam Al-Quran ataupun hadis. Tetapi bersyukurlah kita dihadirkan sebagai umat akhir zaman yang setiap saat memegang mukjizat yang paling nyata untuk umat akhir zaman. Itulah Al-Quranul Karim. Dan tentu saja ini membawa kita bahwa untuk memahami bulan suci Ramadan ternyata bukan sekedar sholat terawih, saum dan lain sebagainya. Tetapi titik pentingnya bagaimanakah kita mampu semakin dekat dengan Al-Quran. Insya Allah Kiai Syarif akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.